Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa a Mensagem por Elas. É uma alegria entrar na sua casa, abrir a Bíblia e refletirmos juntos sobre a Palavra do Senhor. E aí, como foi sua semana? Cansativa, corrida, quando chega a sexta-feira vai chegando aí o cansaço todo acumulado ao longo da semana, não é mesmo? Que bom que a gente tem essa oportunidade de parar um pouquinho, refletir e descansar nas horas do sábado. Que legal que você está aqui com a gente na TV Novo Tempo. E a gente começa o programa A Mensagem por Elas, dando um presente para você que acompanha a nossa programação. Esse material preparado com muito carinho, feito especialmente para você poder entender um pouco mais a respeito das questões que envolvem o dia a dia, as dificuldades, as angústias de muitas mulheres que fazem parte da Bíblia, que as histórias estão relatadas ali. São contextos muito particulares, impressionantes e que certamente vão te impactar e vão trazer para você muitos ensinamentos. Para você receber de graça em casa esse presente é muito fácil. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que está aqui do meu ladinho que a gente vai mandar para você, para a sua casa esse presente. E você vai poder aí, então, entrar mais em contato com a mensagem bíblica específica para você por meio dessas histórias. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta então para falar sobre um tema bem especial na noite de hoje. Nós vamos conversar sobre que tipo de influência você está exercendo sobre as pessoas que convivem com você. Até já! O programa Mensagem está de volta, que a paz do Senhor invada a sua casa, faça parte da sua vida. É realmente uma grande alegria nós estarmos juntos, juntas, nesse momento, para a gente poder aí abrir a Bíblia, refletirmos sobre qual a mensagem que o Senhor traz para mim e para você nessa noite especial. E sabe, você não está aqui à toa não, você conectou, você sintonizou na TV Novo Tempo, porque o Senhor tem uma mensagem para você. E essa mensagem vem da palavra, é uma mensagem bíblica que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E se você assim o permitir, fará transformações, fará mudanças. O assunto de hoje tem tudo a ver com o que você está vivendo e certamente vai te trazer aí alguns insights, inspiração para você poder levar uma vida mais leve, quem sabe, daqui para frente. Mas na certeza de estar na companhia do Senhor e transbordando aí o amor dEle, por você e por tantas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre influência. Você já parou para pensar? Quem influencia você? Ou quem te influenciou ao longo aí da sua infância, sua juventude, quem sabe agora na vida adulta? Quem te influencia? Você tem alguém como referência de influência positiva? Quando você quer tomar alguma decisão, quando você quer fazer algo diferente na sua vida, você busca o conselho de alguém, você segue alguma referência que te influencia? Pois é. Você sabe que a gente busca influências, a gente busca pessoas que nos influenciem, né? a gente busca essas referências, mas a gente também influencia as pessoas. A gente também influencia todos aqueles que fazem parte da nossa vida e que convivem com a gente, ou dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou quem sabe na sua igreja, ou os vizinhos do bairro, ou do condomínio onde você mora. De alguma forma, a gente sempre influencia as pessoas. A pergunta é, que tipo de influência nós estamos sendo? Que tipo de influência nós estamos exercendo sobre as pessoas que estão aí próximas a nós, fazem parte do nosso convívio? A gente sempre pensa primeiro naqueles que estão bem pertinho, né? Naqueles que estão dentro de casa. Os filhos, o marido, a esposa, né? a mãe, o pai, as pessoas estão mais próximas. Mas se a gente for né? aumentando um pouco mais né? o nosso círculo de, de convivência né? E de influência, quem são as pessoas que nós estamos influenciando? E qual é o tipo de influência que nós estamos exercendo? Eu queria convidar você para fazer uma reflexão exatamente sobre isso, baseado numa história bíblica. A história de uma mulher que não tinha aí uma vida muito certinha, sabe? Não era tida como alguém de uma conduta idônea, ilibada. Ela não era alguém muito certinha, não. Mas mesmo assim, 
com a vida toda atravessada, ela acabou influenciando para o bem, influenciando para Jesus toda uma cidade. E aí eu quero te convidar para ir comigo para a Bíblia. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4. E juntos, eu quero que a gente possa ler, então, esse texto bíblico que vai nos ajudar e que vai servir como base para a nossa conversa, para as nossas reflexões. E a partir deste texto bíblico, nós vamos tirar aí três lições. Sabe por quê? Porque eu sempre gosto de pensar que a Bíblia sempre tem uma mensagem atualizada para mim. Mas não porque ela precise ser atualizada nas suas nomenclaturas e nos seus contextos, não por isso. É porque a cada momento em que eu vou até a Bíblia para buscar informação, para buscar conforto, para buscar orientação, a Bíblia traz uma informação atualizada para a minha, minha vida, a partir do que eu estiver vivendo. Já prestou atenção nisso? Você pode ler várias vezes o mesmo texto, mas sempre consegue extrair dele informações atualizadas, contextualizadas com a sua vida. E essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da Bíblia. Ela sempre traz para a gente informações atualizadas para o que nós estamos vivendo no momento. Eu espero então, e a gente vai orar por isso, que hoje a mensagem e as lições que nós vamos extrair possam te ajudar no contexto em que você está vivendo, tá bom? E antes da gente começar a leitura, vamos fazer uma pequena oração? Juntos, vamos lá? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada porque temos o privilégio, a oportunidade de abrir a Tua Santa Palavra. Que ela possa fazer sentido na nossa vida, no contexto em que vivemos e que possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler três versos. Nós vamos ler o verso 28, o verso 29 e o verso 30 do capítulo 4 de João. E diz assim, Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E o verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A gente vai parar a nossa leitura nesse momento por aqui. Eu queria que a gente pudesse contextualizar. Vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo com aquela mulher, do que estava acontecendo com este homem, Jesus, naquele momento, e onde estavam os discípulos, para que a gente possa, então, entender a história. Porque é extremamente importante quando a gente analisa o contexto do que está acontecendo, né? Então, vamos analisar juntos. Jesus saiu da Judéia em direção à Galiléia, e você vai ver essa informação nos versículos anteriores. Se você buscar a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 4, no comecinho ali, você já vai ver todo esse relato. Ele saiu da Judéia em direção à Galiléia, e diz que ele precisou passar por Samaria. E aí ele chegou naquele local, no Poço de Jacó, e sentou e ficou aguardando alguém chegar. E aí chega essa mulher, essa mulher chega e quando ela se dá conta, Jesus está sozinho, porque ele dispensou os discípulos. Ele disse assim, ó, vamos lá comprar um lanchinho, né, pra gente fazer um almoço, pra gente parar aqui, fazer um piquenique, né, na beira desse poço, né, pra gente poder recarregar aí as energias, as baterias e seguir viagem. Tava muito calor, era perto da hora do almoço, era muito quente, o sol do meio-dia, o sol das primeiras horas da tarde, e ele dispensou os discípulos então, e ele estava ali, neste contexto, quando essa mulher se aproximou. Ela escolheu aquele horário, a hora mais quente do dia, para poder ir buscar água e não encontrar com ninguém. E ali estava Jesus. E aí você vai ver na sua Bíblia depois, eles travam um diálogo, eles conversam e Jesus pede água. E ela fica indignada, como que um homem, um judeu, falando com uma mulher samaritana, porque existia uma briga muito grande entre judeus e samaritanos, mas era uma briga intensa, eles não se olhavam, eles não se falavam. Se um judeu estivesse passando por um lado da rua, o samaritano atravessava para eles não se cruzarem. Tamanha era a intriga, o conflito que existia entre eles. E aquela mulher, quando se deparou com aquele homem naquele lugar, sozinho e de repente pedindo para ela água. Para ela aquilo era uma afronta, onde já se viu? Como é que pode um negócio desses? Mas daí de repente ele fala para ela que se ele tem água para ela e que se ela bebesse da água que ele tem para oferecer, ela nunca mais teria sede. Ela fica um pouco incomodada e eles travam uma conversa aí e ela consegue entender quem era aquele homem que estava com ele, que estava com ela. E aí Jesus pede para ela para buscar o marido para eles poderem conversar. E ela diz que não tem marido. E aí Jesus fala para ela, é bem verdade. Você disse que não tem marido. Já teve muitos o que está com você 
não é teu. Ela foi sincera e foi transparente e ela começou a entender que aquele homem a conhecia, que aquele homem que ali estava era o Messias, que aquele homem era o Filho de Deus. E aí, a gente vai para os três versos que a gente acabou de ler só juntos, né? Quando a mulher largou o cântaro e correu, então, em direção à cidade, nesse momento, os discípulos chegaram. E ela fala para as pessoas, quando ela encontra com as pessoas, vim de ver de o um homem que eu encontrei e que me conhece. Será que ele não é o Cristo? O curioso é que essa mulher, depois desse encontro com Jesus, você viu que eu contei rapidinho aqui o contexto, para a gente poder ir para a aplicação, para poder, então, para as lições que essa história nos traz. Esta mulher que decidiu ir para aquele poço buscar água para alimentar, para fazer comida, para cuidar das coisas na casa dela, ela foi na hora mais quente do dia, para não cruzar com ninguém, para não encontrar com ninguém. E aí, quando ela tem um encontro com Jesus, e Jesus revela que a conhece, revela que ela é especial pelo olhar, pela forma de falar, pela forma de tratar, ela sai dali, larga o cântaro aos pés de Jesus e corre em direção à cidade, e corre em direção às mesmas pessoas das quais ela se escondia. Corre em direção àquelas pessoas que certamente a julgaram, a condenaram com olhares, a condenaram com palavras. E você sabe, e você sabe que as palavras, quando são precedida, precedidas por olhares, elas são cruéis. A gente pode dizer que os olhares falam alto, e falam e são mais cruéis do que muitas palavras. E foi isso que essa mulher sentiu durante toda a vida dela. Mas, de repente, depois desse encontro, ela corre em direção a essas mesmas pessoas. Porque ela tem uma mensagem para levar para esse povo. E aí eu quero convidar você, então, para vir analisar comigo três lições, três ensinamentos que a gente pode tirar, três apontamentos Dessa história bíblica que fala ao meu e ao seu coração hoje. A primeira lição que a Bíblia nos traz. Quando o assunto é salvação, Jesus é quem dá o primeiro passo. Eu vou repetir de novo para você. Quando o assunto é salvação, Jesus é quem dá o primeiro passo. Sabe, eu não sei o quão longe você acredita que esteja de Jesus. Eu não sei o quanto você se afastou quem sabe da igreja, quem sabe do que a Bíblia orienta, quem sabe de pessoas que falam de Jesus. Eu não sei o quão distante você está, ou conhece alguém que esteja, ou acredita estar. Mas eu tenho certeza, e essa história me traz mais convicção ainda, que quando o assunto é salvação, é Jesus quem dá o primeiro passo. Então, fique atento, fique atenta. Porque se Jesus dá o primeiro passo, e a gente vai ver no caso dessa mulher como foi que ele fez isso, no seu caso, ele pode estar tentando se aproximar de você. Ele pode estar dando vários primeiros passos por meio de amigos, de convites, da própria Bíblia, de músicas, de informações, de pessoas, para te trazer pertinho dele. Quando o assunto é salvação, é Jesus quem dá o primeiro passo. Quer ver comigo como isso fica evidente na palavra? De que quando o assunto é salvação, é Jesus quem dá o primeiro passo? Então vem comigo aqui na Bíblia, no Evangelho de João, que a gente está analisando, no capítulo 4, os primeiros versículos ali, o versículo 3, diz assim, ó, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E o versículo 4, e era lhe necessário atravessar a província de Samaria. Sabe... Se a gente começa a analisar o contexto bíblico da época, se a gente analisa o mapa, a geografia do local, a gente consegue perceber que existiam outros caminhos, que Jesus não precisava necessariamente passar por Samaria, que ele poderia escolher uma outra rota, alternativa, quem sabe as margens do Rio Jordão mais fresca, para não ficar tão quente dentro da cidade e evitar realmente o encontro, o contato com os samaritanos. Mas quando o assunto é salvação, sempre é Jesus quem dá o primeiro passo. Ele decide ir por Samaria justamente para encontrar com aquela mulher, para falar com aquela mulher, para se revelar para ela e para que ela entendesse que apesar da vida difícil, complicada, das escolhas equivocadas que ela tenha feito, ela é especial, ela é filha de Deus e Jesus a ama e a perdoa para que ela tenha uma vida nova a partir disso. E é exatamente isso que acontece, né? Jesus conversa com aquela mulher ali, às margens daquele 
poço, conversando com ela, falando sobre quem ela é e quem ele é. E transforma a vida daquela mulher. Então, a primeira lição que a gente tira dessa história bíblica é que quando o assunto é salvação, é Jesus quem dá o primeiro passo. Não há distância que te separe do amor e do perdão de Jesus. Você pode pensar que foi muito longe, mas para Jesus ainda há tempo, ainda é possível. Se você quiser, se você escolher, se você decidir, se aproximar dEle, porque Ele está te buscando. E aí a gente vai para a segunda lição, para o segundo ensinamento que essa história do livro de João nos traz. E essa lição, ela me saltou aos olhos dia desses, quando eu estava lendo a Bíblia, estudando, fazendo as minhas reflexões, eu comecei a analisar, porque tudo que está na Bíblia tem um significado. Não está ali à toa, não foi escrito para ficar uma narrativa bonita. Não, se está escrito na Bíblia é porque tem um significado. Se está escrito na Bíblia é porque é importante, é porque faz sentido, é porque é para mim e para você, para nos orientar, para nos conduzir nesse mundo de pecado em direção à eternidade. E aí me saltou aos olhos o verso 28, vamos comigo? Pega a sua Bíblia aí, capítulo 4 de João, o verso 28, o comecinho do verso fala assim, ó. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Sabe, se esse comecinho do verso não tivesse sido escrito, se tivesse dito assim, e a mulher foi à cidade, a gente ia entender o contexto bíblico, a gente ia entender a história, ela não ia se perder. Mas foi escrito que a mulher deixou o cântaro, o que era o cântaro? A vasilha né, que ela levou para buscar água. E naquela época, essas vasilhas, esses é, utensílios domésticos, não eram fáceis de adquirir como hoje em dia. A gente não ia numa loja de 1,99, de vários utensílios domésticos, ia lá e comprava os montes de várias cores e tamanhos. Não, não era assim. Os utensílios eram mais caros, eram difíceis de ser fabricados, eles eram totalmente artesanais. E aí essa mulher que levou esse cântaro para buscar água, quando ela entendeu quem era Jesus, quem ela era e o que ele podia fazer na vida dela e por ela, ela largou o cântaro aos pés dele. E isso é muito significativo. E isso é muito importante. É Jesus por meio da Bíblia falando para mim e para você hoje, larga o cântaro, deixa aqui aos meus pés o teu passado, o que te atormenta, o teu fardo, o que te aflige, larga e vai, segue, livre feliz, transbordando o meu poder, o meu amor para outras pessoas. E foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela largou o cântaro aos pés de Jesus. Não importava mais o passado dela, quem ela era ou o que diziam, o que falavam a respeito dela. Ela foi justamente ao encontro daquelas pessoas que talvez a maltrataram, a maltrataram com palavras ou com olhares para falar de Jesus para elas. Mas antes... Ela deixou o cântaro, ela largou o que ela estava segurando, ela largou o que representa nesse momento, nessa história, o passado, as dores, o fardo, as angústias, as escolhas equivocadas, o medo, a vergonha, ela largou tudo aos pés de Jesus e se permitiu, aí está o segredo, e se permitiu viver uma vida nova, uma vida livre. Mas sabe, não foi em qualquer lugar que ela deixou o passado dela. Não foi em qualquer lugar que ela depositou os fardos, as angústias. Ela deixou justamente no melhor lugar que poderia ser. Aos pés do Criador, aos pés do Salvador, daquele que é nosso Redentor, que nos restaura, que nos cura e que sempre dá o primeiro passo quando o assunto é salvação. E o pedido para você hoje, larga o cântaro. Eu não sei qual é o seu cântaro, larga o cântaro, deposita ele aos pés de Jesus e se permita se aproximar do Salvador, conhecer da Bíblia, entender os planos que ele tem para mim e para você e de como poderemos levar uma vida mais leve, com mais poder, com mais tranquilidade e com mais segurança de que o Senhor está conosco. E sabe, chegou um momento na minha vida que eu também precisei largar o meu cântaro. 
E foi uma experiência muito interessante. Eu vivi durante muitos anos numa outra denominação religiosa. E então, eu me deparei com a Bíblia e com alguns ensinamentos diferentes daqueles que eu seguia e acreditava. E eu passei a estudar a Bíblia, eu fiz estudos bíblicos, muitos e longos estudos, para poder entender, porque eu estava disposta, eu queria aprender. Mas sabe, teve um momento em que eu comecei a entrar em conflito com o que eu já sabia e as práticas religiosas que eu já tinha e aquilo que eu estava aprendendo. Então, chegou o momento da decisão, Chegou o momento da escolha. Eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que me decidir se eu iria continuar né, com os conhecimentos que eu já tinha ou se eu iria me abrir para novos conhecimentos e para entender a Bíblia de maneira completa e plena. E aí, nesse momento, eu lembro que eu fiz uma oração. Eu conversei com Deus e falei assim, Senhor, eu quero entender a Tua Palavra, mas eu não consigo sozinha, porque o que eu conheço e o que eu já vivi está entrando em choque com o que eu estou aprendendo. Então, por favor, Senhor, pega tudo o que eu aprendi, tudo o que eu já conheci e guarda numa caixinha. E deixa ali, guardado dentro do meu cérebro, até o momento em que eu esteja madura o suficiente para confrontar os ensinamentos e então fazer as minhas escolhas com conhecimento e com maturidade. Quando a gente se dispõe, quando a gente abre o coração de verdade para Jesus e a gente quer estar perto dEle, aprender dEle e viver de maneira diferente, tendo Ele na nossa vida, Ele ouve a nossa oração, Ele atende aos nossos pedidos, porque estão em comum acordo com a vontade dEle. E foi exatamente isso que Ele fez na minha vida. Ele pegou todos os meus conhecimentos, colocou numa caixinha e guardou. E eu me senti livre, eu me senti com a mente aberta para poder aprender de verdade o que a Palavra de Deus estava me ensinando para poder absorver tudo o que eu precisava para me sentir mais perto de Jesus. E para iniciar uma longa e difícil caminhada com Ele, que é a vida cristã. Eu não sei qual é o seu cântaro, eu não sei se você já o depositou aos pés de Jesus, eu não sei se você já tomou a decisão de largá-lo ali de verdade, ou se você ainda está naquela dúvida, né? Uma hora larga, uma hora pega. A gente faz muito isso, não faz? Não, uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Mas hoje é dia de decisão. Hoje é dia de escolha. E você não pode ir para a cama, dormir sem se decidir. Você não pode deixar de tomar uma decisão de estar mais perto de Jesus de estar com o coração e a mente abertos para entender a vontade dEle na sua vida. Talvez seja isso que esteja te angustiando tanto, talvez seja isso que esteja tirando a tua paz. Você está indo contra aquilo que a palavra orienta. E sabe, quando a palavra orienta, é porque a palavra sabe o que é melhor para mim e para você. Se está na Bíblia, se está escrito ali, se é a palavra de Deus, se é a orientação do céu, é porque é o melhor para mim e para você. Mas às vezes, às vezes é muito difícil fazer a vontade de Deus, porque nós estamos acostumados, habituados a ter um outro estilo de vida, a ter outras práticas, a pensar de uma outra forma. E aí nesse momento, a gente precisa ter humildade e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos restaurar plenamente, e nós possamos fazer a vontade dEle, porque a vontade do Senhor sempre é o melhor para mim e para você. E aí a gente vai para a terceira e última lição, ensinamento, que essa mensagem do livro de João nos traz. A gente vai para aquela lição, que a gente já falou outras vezes aqui, que já está muito claro em várias, várias histórias, mas nessa é pulsante, é preciso testemunhar. A gente tem que aceitar a Jesus, a gente tem que entender a palavra, viver de acordo com a palavra, mas a gente precisa testemunhar. E o que é o testemunho? É transbordar o que acontece na sua vida, na vida de outras pessoas. É permitir que o evangelho que um dia chegou na sua mente, por meio do raciocínio, do conhecimento, passou para o seu coração e você se apaixonou por esse Jesus, por essa mensagem, e está chegando às suas mãos para você poder transbordar na vida de outras pessoas, testemunhando, contando aquilo que o Senhor já fez e ainda pode fazer na sua vida, para motivar e para influenciar outras pessoas, para fazerem o mesmo, para se aproximarem de Jesus. 
E aí a gente volta àquela pergunta inicial. Como você tem influenciado a vida daqueles que convivem com você? Ou no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho. Que tipo de influência você tem sido? Quanto mais perto a gente está de Jesus, mais a gente consegue influenciar. Talvez não por palavras, mas por ações, por atitudes. A nossa vida passa a ser diferente. E as pessoas nos olham, nos reconhecem e buscam esse Deus que nós servimos. Mas sabe, assim como eu falei para você... A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada de altos e baixos. A gente cai, a gente erra, a gente aprende, mas o importante é a gente estender a mão para aquele que pode nos levantar, nos restaurar, nos curar e nos salvar. Eu desejo que você possa fazer a sua escolha hoje por Jesus, que você possa decidir largar o seu cântaro e estar aos pés de Jesus, e ter aí o seu passado deixado de lado, independente de qual ele seja, para você poder seguir livre, leve, em direção a um futuro, com a presença de Jesus. Obrigada pela sua companhia nessa noite, muito obrigada pelo seu carinho. E sabe, às vezes a gente pensa que a gente por acaso sintonizou na TV Novo Tempo. Por acaso sentei aqui e estou assistindo a essa programação. Mas eu quero falar para você que nos assiste nessa noite de sexta-feira. Jesus tem um plano para a sua vida. Ele quer transformar o seu viver. A maneira como você está vivendo. E quer te trazer alegria, saúde, paz e restauração assim como ele restaurou a vida daquela mulher que correu ao encontro daqueles que a tratavam mal que a condenavam com palavras e com atitudes, mas ela tinha algo muito mais importante para compartilhar com eles que era o poder e a presença de Jesus, que transformou naquele encontro a vida dela e ela tinha certeza de que iria transformar a vida de outras pessoas também Nesse momento, a gente está encerrando o programa, eu queria te convidar para fazer uma oração. Para que você pudesse, nessa oração, abrir o seu coração de verdade e entregar para Jesus aquilo que te angustia, que você não consegue largar, não consegue desprender. O Senhor vai fazer a obra na sua vida e vai providenciar pessoas que possam te ajudar a partir do que orienta a palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada pelos momentos em que passamos aqui juntos. Muito obrigada porque o Senhor esteve e está presente. Muito obrigada pela sua palavra que nos fortalece e nos orienta. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos com as nossas dores, com as nossas angústias, as nossas aflições. O Senhor nos restaura, o Senhor nos conhece. O Senhor nos perdoa e nos enche com o Seu amor e o Seu poder, para que possamos transbordar este poder e este amor para transformar a vida de outras pessoas. Acolhe, Senhor, todos aqueles que acompanham a nossa programação neste momento. Abraça-os com seus braços de Pai e continue com eles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.